What's up mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, numerical methods muna tayo. Particularly sa single point iteration method. So, ano ba yan? Well, ang single point iteration method ay isang method under the open method. Panay method na sinasabi ko. So, define ko muna kung ano yung open method. So, sa case ng open method, kung meron daw tayong curve, at itong dalawang nakikita nyo ay yung roots ng equation o ng curve kailangan lang daw ng isang value para masolve yung problem so ito yung main difference nung naunang dalawang tinuro ko si bisection siya kasi false position method yung dalawa kasi ay under ng bracket method ito yung methods na kung saan gumagawa ng quote unquote bakod at yung, sa pagitan ng bakod na yun yung roots So, habang tumatagal, limilit na limilit yung bakod, naiipit yung value. Sa B naman ng open method, hindi na kailangan yun. Isang value lang, sapat na masasolve na yung problem. Hmm. Okay, later part, may makita pa kayo mga iba't ibang styles under ng open method. Pero sa ngayon, limitan ko lang muna ang discussion dito. So, ano naman mismo yung single point iteration method? Okay, sabi niya, if may function daw tayo na sabihin kong x is equal to y at y is equal to f of x, ibig sabihin daw, yung root ay nasa x equals to f of x. Ha? The root is at the intersection, intersection of the straight line and the function. Yun ang ibig sabihin na nasa formula sa screen. Ulitin ko. Ang sabi ng single point iteration method, yung root daw ng function ay nasa intersection ng straight line si x is equal to y at ng function si y equals to f of x ano ulit sir? hindi ko rin <laughs> okay, pakita ko yung visual graphical representation sabi natin ito yung curve at yung pangalan ng curve is x squared plus x minus 10.16 obviously yan yung dalawang roots now, sabi na single point iteration method If i-convert ko tong curve na to, si x squared plus x minus 10.16, sa itatransform ko ang formula na kung saan yung x ay nasa right side lang, emphasize ko, uh, left side rather, ay nagsasolo lang yung x sa isang side na equation. And mag-drawing ako ng straight line na y is equal to f of x. Gaito ang itsura. Take note nyo, gumawa ko ng broken line dyan to emphasize yung post to ng root. Tignan nyo mangyayari pag transform ko yung curves. curves. Nakita? Balik ko, balik ko. Initially, ito yung tsura ng curve. Yung tingnan nyo yung broken line, naglagay ako ng broken line para malaman yung area na root of equation. Nung transform ko yung equation na x squared plus x minus 10.16 na kung saan isolated na si x sa isang side na equation, nagbago yung tsura ng curve. Nakita nyo, naging 10.16 minus x raised to 0.5 or square root. Kas gumawa din ako ng straight line na x is equal to y base sa definition ng single point iteration. Yung point na kung saan sila nag-intersect, yung orange, yan daw yung root of equation. At which makes sense naman kasi naglagay ako ng broken line bilang palatandaan natin na that point, yung x value nyan at that air line, yan yung root na equation. Kaling no? O pwede nyo rewind ng video kung medyo nalito. Now, kung na na, paliwanan ko naman kung paano siya gamitin. So, unang-una, tulad ng pinakita ko kanina, kailangan transform na equation kung saan nag-iisa yung x sa isang side na equation. Parang ginawa ko kanina, mula sa curve na parabolic, naging pang square root yung curve. So, x is equal to f of x. Tandaan, dalawa yung equation na mabubuo. Una, yung equation na straight line. x is equal to y. Emphasize ko lang, itong x is equal to y, fixed na yan. Kasama na yan forever sa single point iteration method. Pangalawa, si y equals to f of x. So, basically, pinaghiwalay ko yung dalawang functions. At mapaghiwalay mo lang sila kapag nasunod mo yung form na x is equal to f of x. Yung step 1. Kasi yun yung goal eh. Kapag napaghiwalay mo sila, yung left side, si x. 
siya yung mag-establish para sa straight line kaya nagkaroon ng x is equal to y. Yung right side, si f of x, siya naman yung bagong form ng curve o si y equals to f of x. Gusto nyo rewind Walang problema. Ako nalito. Seconds na? Okay. Bawa ito, x squared plus x minus 10.16. Ito yung sample kanina. Parabolic. So, gusto kong magsulo si x. So, anong gagawin ko? Na-transpose ko lang si x. Yun na kita nyong uh, x squared. Si x squared ang transpose ko. So, magiging 10.16 minus x. Kasi si x squared ang transpose ko, siya yung nagsulo. Tapos kinuha ko yung square root. So, magiging x is equal to 10.16 minus x raised to 1 half. So, emphasize ko lang yung goal. Kailangan sa isang side ng equation, x lang. Yun ang pinaka-goal. Kailangan x lang ang matira sa isang side ng equation. Kahit anong mangyari. Sir, pwede bang sabihin ko na lang na 10.16 minus x squared? Kung gusto kong si x, uh, yung, kasi may x na dito eh. Gusto, para wala na square root. Pwede naman. Pero for the sake of argument, para sa pinakita kong drawing, ito yung sinunod kong part. So, ka kanya-kanyang discard to yun. Okay? Next. Ito ngayon, yung magiging ano natin. So, choose the value of x. Yep. Manghula ka pa, na, ka pa rin ng isang number. Pero unlike dati, isang value na lang yung huhulaan natin. Yung number na yun, yung magiging bagong value ng x. Paliwanag ko. So, tanggalin ko na yung 10.16 minus x raised to 1 half. Gawin ko na lang x is equal to square root of 10.16 minus x. For the sake of argument, para hindi na malito yung iba. Now, tulad na sabi ko kanina, sabi dito sa number 2, mangula ako ng initial value of x. So, sa akin, yung initial value of x ko is 0. Tinan nyo muna yung left side. x, which is equal to y, is equal to 0. Yan ang gusto ko initial value. At since yung x ang initial value ko, ibig sabihin, yung x na dun sa right side na equation, yung supposedly 10.16 minus x, magiging 0 na x part. Then calculator, ano magiging value ng y ng equation sa right side? Okay. 3.187. So anong gagawin ko ngayon? Nakakuha ko ng 3.187. So, bago ko magpatuloy, ito nakikita niyo yung value ng y sa screen, ang ating first estimate ng root. So, obviously, hindi pa yun yung tama. Tulad ng ibang first estimates. Pero, tulad din na nakita niyo sa bisection at post position method, kapag pinaulit-ulit natin itong steps, lalapit at lalapit tayo sa tamang sagot. Magiging accurate yung answers natin. So, yep, uulit-ulitin natin. Step 3 is the repeat, rinse and repeat. So, makita niyo dito, Sinulot ko na yung buong value ng bagong bagong yun ng x, which is also equal to y. Na 3.187.47549. Kasi may ikli na space kanina eh. Now, ito nakiting sa right side, yan yung bagong value ng x natin. Kasi nga, x is equal to y. Isa substitute ko siya ulit. Na nakiting sa screen, sinubstitute ko ulit. At may makuha kong bagong value ng y. Which is 2.64055. Itong nakabagong value ng y ang ating second estimate. Obviously, hindi pa yan yun. Tamang sagot. Kasi, kung titignan niya sa bottom left, may kodigo. Hindi pa naman malayo pa. Pero hindi na ganun kalayo kumpara ng dati. Itong nakuha nating value ng y is actually equal sa x. At anong gagawin? Tama. Yes, substitute ko ulit doon sa original function. Yung sa right side function. Siya na ngayon yung magiging bagong value ng x. At kukun, may makukuha na naman akong bagong value ng y. Which is 2.7421. So dito ko na lang sinulat sa right side. At anong gagawin? Ilagay ulit doon sa right side equation. Siya na yung magiging bagong value ng x. At may makukuha na naman akong bagong value ng y. At makapapansin nyo, halos pares na yung sagot natin sa actual answer. At as you can see, that's how... Uh, single point iteration works So kung nalito Pwede nyo i-rewind ng video Dahan-dahanin It's okay video to Okay? Okay lang yan Kung na gets na Let's proceed Paano naman kung gusto ko i-calculator? 
Walang problema. Ang ito lang, dalawang steps lang actually yung kailangan mo. Una, mag-store ka ng value ng x. So as you can see here, sinilagay ko, i0, shift, store x. Kasi nga, ang initial value na gusto ko is 0. So ganito dapat ang lalabas sa calculator nyo. Kung gusto nyo yung 1, 2, 3, 4, 5, sure. Palitan nyo lang yung 0 ng number na gusto nyo. Next, ilagay yung right side na equation, si 10.16 minus x. At makita nyo, yung magiging sagot niya, ng square root of 10.16 minus x, kinuha ko, store ko rin sa x. Kasi nga, yung magiging sagot na itong 10.16 minus x, yung magiging value na x natin. Nagets? Pwede nga rewind ng video. And that's the answer. Square root of 254 over 5, or yung kanina, yung whole numbers. The next step, smash the equal button. Yep, pinditin nyo lang yung equal button ng paulit-ulit kasi tapos na. May lalabas na naman ng bagong sagot. At pag pinindad nyo ulit sa pang equal button, 2.72. At naging 2.74. Okay, so yun na ganun lang set up. Una, yung initial value na x, shift star x. Pangalawa, yung square root ng 10.16 minus x. O yung square root ng, yung function, i-store ko rin sa sa x. Then, press the equal button again, and again, and again. Hanggang sa masatisfy ka na sa sagot. Simple lang, di ba? Kung narito, ulitin ko, pwedeng rewind. Now, ito yung kinagandahan ng single point iteration method. Ang dali-dali niyang gamitin. Nakita niyo naman, lalo na kapag calculator ang gamit mo, hindi mo na kailangan compute na mano-mano. Isa na lang yung hulaan mo, shift store lang, press equal, 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 pa ulit-ulit, at makukuha mo na yung sagot. Pangalawa, napaka-exe ng sasauluhin na formula. Actually, hindi mo nga technically kailangan sa sauluhin. Ang goal lang, kailangan yung x ay ma-isolate sa isang side ng equation. Yun lang. Once na nagawa mo yun, shift store, equals, equals. Dali lang. Napakabilis din yung gamitin. As you can see, kumpara sa false position at bisection method, wala, isa na lang yung value na gagamitin ko eh. So wala na akong uh, check equation na gagawin para malaman kung positive o negative yung sagot. Basta may makuha kong sagot, yun na yung bagong root. Ang bilis. At kailangan tulad na sinabi ko kanina, isang value na lang kailangan mong gamitin. Sigurada matatapos ka na. Nice. So, sir, bakit hindi na lang ito yung gamitin natin all the time? Kasi, napakumbinit nga naman. Kasi may cons din. Una, it could converge. Ano ibig ko sabihin? Ito yung curve. At ganito nakukuha yung value na x. Kanyan yung sistema na pagkuha ng value na x sa iteration. Kung mapapalad mo yung video ko sa bisection saka false position, yung bakod ko, lumiliit. Sa case naman ng uh, single point iteration method, para akong arrow na umiikot-ikot. Covered plot ang tawag dito. Meron ding isa na parang hagdan, pero bahala ng prof niya mag-discuss doon. Which is nice, kasi makita niya naman kung paano na at least nakikita na habang tumatagal palapit ng palapit yung sagot. Unfortunately, may mga cases na kung saan ganito yung nangyayari. Yep, sinumusunod pa rin siya sa pattern, unfortunately, palayo ng palayo sa actual truth yung nakukuha. May mga ganong cases, mga special cases ng functions. Okay, so, uh, siguro, ano lang, use it at or your own risk. Para sa nakikita niya naman eh, kapag yung sagot may medyo palaki ng palaki ng palaki na parang walang katapusan, malamang converging yan, hindi na pwede yung uh, single point iteration method. Or, Baka mali lang initial value mo. Pwede rin yun. Now, ang isa pang problema, since ang root ay ang intersecting point ng x is equal to y at y equals to f of x, posible na hindi mo makuha lahat ng roots. Ito ha, tulad na sample ko kanina, yung x squared plus x minus 10.16, gamit yung method na tinuro ko. Subukan yung kunin yun if yung initial value natin is 2.5. Or 5. Or negative 10. 
or negative 100. Subukan nyo. Anong usually lumalabas sa sagot? Sige, tatayamik mo na ako saglit. Anong usually lumalabas? Positive, no? Usually yung malapit sa 2.72. Malamang sa malamang. Yep. Bakit yun? Ika lang. Actually, kapag yung initial volume mo is greater than 10.16, wala ka rin makukuha. Kasi nga, a square root of negative eh. So, imaginary number na yun. So, bakit yun, sir? Alam naman natin na yung x squared plus x minus 10.16, base sa initial drawing ko, dalawa yung roots. Pero bakit yung positive root lang yung nakukuha ko? Kasi nga, yung definition itself. As you can see here, yung intersecting point nila, yung kulay orange, balik ko lang. Iisa. Sa isang point lang sila nag-intersect. At yung intersecting point na yan, yan yung si uh, x equals to 2.72. Okay? Naglagay din ako ng broken line dito to emphasize na hanggang dito lang yung pwede maging real values ng x natin. Hanggang sa 10.16 lang. Anything beyond that, hindi na nag exist yung curve. Okay? Okay. So sir, what if yun nga, ang ginawa kong function is x equals uh, 10.16 minus x squared. Pwede ba yun sir? Pwede naman. Pinaili ko lang tong part na to for, uh, para sa ganitong sample. So try mo yun. Baka makuha mo yung dalawang roots kapag yun ang ginawa. Wala naman masama kung susubukan, di ba? Okay. At ang huling con na nakikita ko, in my opinion, is yung function itself. Yung x is equal to f of x. Although simple, kapag naman yung itatransform mong formula or equation ay complicated, baka magkaroon ka ng error sa formula transformation. So, di ko naman sinasabing hindi kaya nga transform Posibleng magkamali ka lang along the way. Pangita ko lang. Ito. Kung itatransform ko, pwede yung maging x equal to square root of 10.16 minus x. Walang masama doon. E paano kung ganito na yung problem, tas gusto kong ma-isolate si x? Hmm. I'm sure na yung magagawa mo sa solve mo yan. Siguro yung iba mahihirapan, pero ikaw, sigurado ko, dear viewer, magagawa mo na paraan. Pero, what are the chances na magkamali ka along the way? Posible magkaroon, at yung makuha mong root, ay mali na pala. So, yun yung con ng single point iteration method para sa akin. So, baka kayo. Kung gusto nyo to, walang problema. O, kung ayaw, at least alam, may dahilan na kayo kung bakit ayaw nyo. So, tulad ng dati, If you have any questions or you want more samples, comment down below. Sasagutin natin yan. If wala na, gawin natin itong mas masaya. What if ilagay ko sa Excel? Stay tuned.